اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حود کے آٹھویں رکوع میں جو مضمون چل رہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے مابین جو رد و قدح کی تفصیل بیان ہو رہی تھی اس میں ایک اہم نقطہ آیا ہے وہ یا قوم لاجج من نقم شقاقی اور دیکھو اے میری قوم کے لوگوں تمہیں میری دشمنی میرا ذاتی بغض اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تمہارا وہ انجام ہو جائے ان یوسی بکم مسلما اصاب قوم نوح کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے اللہ کا جیسا کہ آیا تھا قوم نوح پر او قوم حود او قوم حود یا جو آیا تھا قوم حود پر او قوم صالح یا جو آیا تھا قوم صالح پر وما قوم لوت من کم بعید اور قوم لوت تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں یہ چار جو ہیں قوموں کے اوپر عذاب آ چکا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے حضرت نو حضرت حود حضرت صالح اور جہاں جن شہروں تک حضرت لوت علیہ السلام بھیجے گئے یعنی صدوم اور آمورہ کی بستیاں اور یہ جو بستیاں تھیں دونوں جن پر عذاب آیا ہے بعید ہونے کا معاملہ ان کا دونوں اعتبار سے ہے زمانی اعتبار سے بھی مکانی اعتبار سے بھی جغرافیہ میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ خلیج اقبا کے مشرقی ساحل کے ساتھ جو ہے علاقہ جو ہے یہ تھا کہ جو اصحاب بدین کا ہے جن میں شعیب بھیجے گئے ان سے ذرا ہٹ کر مشرق میں جو ہے بہرائے بردار ہے اور بہرائے بردار کے ساحل کے اوپر یہ شہر آباد تھے تو جغرافیائی اور زمینی اعتبار سے بھی فاصلہ نہیں ہے زمانی اعتبار سے بھی زیادہ فصل نہیں ہے اور اگرچہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام جب مدین گئے تھے مصر سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے تو پھر وہاں جس شیخ کے پاس وہ رہے ہیں اور جس کی بیٹی سے پھر انہوں نے شادی کی ہے اس کے بارے میں لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ حضرت شعیب تھے مجھے اس سے سختی سے اختلاف ہے اور مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے حضرت شعیب کی قوم کے اوپر جو عذاب آ چکا تھا اس کے بعد جو لوگ بچے کھچے وہاں آباد تھے ان میں کوئی نیک آدمی تھا کہ جس کے پاس حضرت موسا علیہ السلام کا جانا ہوا ہے لیکن یہ کہ بہرحال اتنا فصل کوئی ہزاروں برس کا نہیں ہے ان کے مابین سینکڑوں برس کا بھی شاید نہ ہو قریب کا ہے معاملہ زمانی اعتبار سے بھی اور زمینی اعتبار سے بھی اب جو نقطہ اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات کسی شخص کو کسی دائی حق سے ذاتی پر خاش ہوتی ہے کوئی ذاتی بغض ہے کوئی ذاتی دشمنی ہے کسی سبب سے ہے اس کے نفسیاتی اسباب ہو سکتے ہیں اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں اور صرف ایک ذاتی پرخاش کی وجہ سے وہ اس کی دعوت کو رد کرتا ہے اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے اس کی دشمنی اختیار کرتا ہے نتیجہ کیا ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑتا اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے تو اے میری قوم کے لوگوں میری زندم زندہ میں تم کہیں اس انجام سے دو چار نہ ہو جانا ایسا نہ ہو کہ میرا بغض اور میری عداوت جو ہے وہ یا قوم لاجج نے من نقم شقاقی ان یوسی بکم مسلم صاب قوم نوحن او قوم حود او قوم صالح و ما قوم لوت بن کم بعید بس تخرور بکم اور دیکھو استغفار کرو اپنے رب سے سم مطوب و علیہ پھر اس کی طرف رجوع کرو اس کی طرف آگے بڑھو اس کی اطاعت کرو اس کی فرما برداری کرو ان ربی رحیم الودود یقیناً میرا رب رحیم بھی ہے ودود بھی ہے محبت فرمانے والا ہے قالو یا شعیب و ماں نفقہ و کثیر مما تقول ان کا کہ اے شعیب تم جو کچھ کہتے ہو اس کی اکثر بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیا کہہ رہے ہو تم یعنی یہ کہ ذہنوں کے سانچے اتنے بگڑ گئے ہوتے ہیں کہ سیدھی بات ان میں فٹ بیٹھتی نہیں ماں نفقہ ہو کثیر مما تقول و انا لنرا کفینا ضعیفہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے اندر کوئی طاقتور آدمی نہیں ہو کمزور سے آدمی ہو ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی قوت نہیں ہے لو لو لا راہ تو کا اگر نہ ہوتا تمہارا خاندان لر جمنا کا تو ہم تجھے کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے ہیں اب یہ بات بہت اہم ہے اس وقت اصل میں یہ جو صورت مکی نازل ہو رہی ہے جو حضور کی دعوت اور تحریک جس دور سے گزر رہی تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کا ایک عکس سابقہ انبیاء اور رسول کے حالات میں بھی جو ہے تو وہ اسی دور کی مناسبت سے وہی باتیں نمایاں کی جاتی ہیں یعنی جو تکرار ہوئی ہے ان رسولوں کے حالات کی وہ تکرار محض نہیں ہے بلکہ ہر جگہ پر جس دور میں وہ صورت نازل ہو رہی ہے جن میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اس دور میں جو خاص مسائل ہیں کہ جو درپیش ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تو ان کے مناسبت سے جو ہدایت ہے دل جوئی ہے مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے وہ حصہ ان رسولوں کی تعلیمات اور تاریخ کا بیان کیا جاتا ہے اب یہاں مکے میں بھی شکل یہ ہو چکی تھی کہ بقیہ سب قریش جو ہیں وہ حضور کے خلاف جو ہیں سخت غیز اور غضب کے اندر مبتلا تھے لیکن چونکہ حضور کے چچا ابو طالب 
یہ خاندان بنی ہاشم کے سردار تھے اور انہیں ذاتی محبت تھی وہ چاہے ایمان نہیں لائے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ذاتی محبت انہیں اتنی تھی کہ انہوں نے آخری وقت تک سپورٹ کیا ہے اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی ایک خاندان کے کسی فرد کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھایا جائے تو پھر وہ خاندان انتقام لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حضور کے خلاف وہ کوئی اقدام کرتے ہیں تو گویا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی داخلی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی بنو ہاشم کی ان لوگوں کے خلاف کہ جو حضور کو کوئی غزل پہنچائیں نقصان پہنچائیں یہ تحفظ ملا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر خدا نہ خواستہ ابو لہب ہوتا اس کو سردار تو کبھی کا حضور کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدام وہ کر چکے ہوتے لیکن چونکہ خاندان بنی ہاشم کی سرداری اس وقت تھی ابو ابو طالب کے پاس اور انہیں دلچسپی تھی اور محبت تھی شفقت تھی حضور کے ساتھ بلکہ ایک کچھ عرصہ جو ہے حضور ان کے سائے عاطفت کے اندر انہوں نے گزارا بھی تھا اس وجہ سے تو یہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ آج قریش کے مقابلے میں جس طریقے سے کہ بنو ہاشم کی سپورٹ اور حفاظت جو ہے وہ حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قلعہ بنا دیا ہے یہی معاملہ اس وقت تھا کہ حضرت شعیب کا بھی خاندان ان کا پشت بنا تھا ولا راہ تو کا اگر تمہارا خاندان تمہارا پشت بنا نہ ہوتا اور تمہارا ساتھ نہ دے رہا ہوتا اللہ رجم نہ کا ہم کبھی کہ تمہیں سنسار کر چکے ہوتے وما انت علینہ بے عزیز اور ذاتی طور پر تم ہم پر کو بھاری نہیں ہو تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کالا یا قوم راہتی آز و اللہ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں کیا میرا یہ خاندان تم پر زیادہ بھاری ہے اللہ سے میرا پشت بنا تو حقیقتاً اللہ ہے تم اللہ سے نہیں ڈرتے میرے خاندان سے ڈرتے ہو راہتی آز و علیکم من اللہ و تخص تم ورا کم زہری اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے بلایا ہوا ہے یہ بھی بہت ہی اہم نفسیاتی نقطہ ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسے مگن رہتے ہیں کہ اللہ کو ماننے کا عقیدہ تو ہے لیکن اللہ مستحضر نہیں رہتا یاد نہیں رہتا یہ ہمارا پورا دنیا کا کاروبار چل رہا ہے کاز اینڈ ایفیکٹ علل ہیں اسباب ہیں ان کے نتائج نکل جاتے ہیں تو جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو سلسلہ چل رہا ہے ہم اس میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ مسبب الاسباب جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے رہتا ہی نہیں یا یہ کہ ہم اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہیں اپنے کام و دہن کی لذت جو ہے وہی ہمیں جو ہے کوئی مرصت نہیں لینے دیتی یا یہ کہ بنیادی ضروریات جو ہے وہی ہمیں جو ہے اب کوئی فارغ نہیں ہونے دیتی لہذا ہم گم ہو جاتے ہیں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق لیکن یہ کافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ کو مانتے تو وہ بھی تھے مانتے تھے مشرقی نمکہ بھی مانتے تو سب تھے اللہ کو لیکن یہ کہ اللہ کو تو انہوں نے اوجھل کیا ہوا تھا آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل تم اللہ سے نہیں ڈرتے میرے خاندان سے ڈرتے ہو وہ تخت منہ ہو زورا کم زہریہ اللہ کو تو تم نے اپنی پوٹھی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے یعنی اسے تو نسیم منسیہ کیا ہوا ہے اس کی طرف تمہارا ذہن ہی نہیں ہے ان ربی بیما تعمل و محیط جب کہ میرا رب جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے تمہارا گھراؤ کیے ہوئے اللہ تم اس کی گرفت سے نکل کر نہیں جا سکتے ہو یا قوم عمل و علام کانت کم انی عامل اور اے میری قوم کے لوگوں کرو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر میرے خلاف جو کر سکتے ہو جو ریشہ دوانیاں کر سکتے ہو جو اقدام کر سکتے ہو یہ چیلنجنگ انداز جو ہے ان آخری صورتوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے سورہ نام سے چلا آ رہا ہے اس لیے کہ وہ کشاکش جو تھی حق و باطل کی وہ اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر بھی وہ بیزاری پیدا ہو چکی تھی اب جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو انی عامل اپنا سا جو میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں جو کوشش مجھ سے بن آ رہی ہے میں کر رہا ہوں صوفت عالمون ان قریب تم جان لوگے من یاتی ہے عذاب یوسی ہے کون ہے وہ جس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا وہ من ہوا کاظب اور کون ہے وہ جھوٹ جو جھوٹا ہے میں جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہو ور تقیب انی معکم رقیب تاکتے رہو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ اب تاک رہا ہوں منتظر ہوں ولما جا امرونا جب ہمارا حکم آ گیا نجینا شعیب ہم نے نجات دے دی شعیب کو ولزین آمن و معاہ اور ان کو کہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بے رحمت منا اپنی جانب سے رحمت کے ذریعے واخذت الزین ظلم الصحت اور جو یہ ظالم تھے گناہ گار تھے مشرق تھے اور کافر تھے انہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے فاس بہوفی دیار ہم جاسمین تو وہ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے ولاز میں اور اپنی کوٹھیوں میں اپنی حویلیوں میں اوندھے پڑے رہ گئے کالم یغن فیحا ایسے ہو گئے جیسے وہ کہیں آباد تھے ہی نہیں اللہ بود اللہ مدین آگاہ ہو جاؤ پھٹکار ہے مدین پر کما باعد سمود جیسے کہ سمود پر پھٹکار ہوئی صدق اللہ العظیم